നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഫാർമസി അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടു എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ള എം സി ക്യൂ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെവി മെറ്റൽസ് ബി ആർസനിക് സി അയൺ ഡി ലെഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്തിന്റെ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർസനിക് ആണ് നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ആർസനിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആർസനിക് ഗ്യാസ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ആണ് ടു ഫോം യെല്ലോ കളർ സ്റ്റെയിൻ ഫോം ചെയ്യും ഇൻ ദ മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് സജ് എസ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഗഡ്സെറ്റ് അപ്പാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗഡ്സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി ടൊളിവീൻ ബി എച്ച് എ ഇസ് യൂസ് ടെസ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ബി എ സസ്പെൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് സി ആൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഡി എ കളറിംഗ് ഏജൻറ്റ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആണ് ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി അനീസോളും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഡൈബ്യൂട്ടൈൽ ഹൈഡ്രോക്സി ടൊളിവീനും കൂടി നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി ടൊളിവീനെ വിളിക്കാം ലിപ്പോഫിലിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ലിക്വർ അമോണിയ ഫോട്ടസ് ഇസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഡൈലൂട്ട് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ബി സ്ട്രോങ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ സി വീക്ക് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് തേമോ നൺ ഓഫ് തേബോ ലിക്വർ അമോണിയ ഫോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്ട്രോങ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സ്ട്രോങ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വർ അമോണിയ ഫോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയൻ വാട്ടർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് ഡി കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇച്ചിങ് ബി ഹൈപ്പർ യുറീസിമിയ സി നെഫ്രോലിത്തിയാസിസ് ഡി ഹൈപ്പർ ബിലിറൂമി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് ഡി അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു മച്ച് വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പർ കാൽസിയമിയ ഉണ്ടാക്കും അത് പിന്നെ നെഫ്രോലിത്തിയാസിന് റിസൾട്ട് ചെയ്യും അതായത് കാൽഷ്യം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ റീനൽ കാൽക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഫ്രോലിത്തിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് അമിനോ ഹിപ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ബി കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ സി ബ്ലഡ് വോളിയം ഡി സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൊമക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അമിനോ ഹിപ്യൂറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ അമിനോ ഹിപ്യൂറിക് ആസിഡ് പി എ എച്ച് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിപ്യൂറിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റീനൽ പ്ലാസ്മ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റീനൽ എക്സ്ക്രീറ്റി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് വിറ്റാലി മോഡിൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡോൾ ആൽക്ലോയിഡ്സ് ബി ക്യുനോളിൻ ആൽക്ലോയിഡ് സി ട്രൊപ്പൈൻ ആൽക്ലോയിഡ്സ് ഡി ക്യുനസോളിൻ ആൽക്ലോയിഡ്സ് എന്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് വിറ്റാലി മോഡൻസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രൊപ്പൈൻ ആൽക്ലോയിഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്രൊപ്പൈൻ ആൽക്ലോയിഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ആൽക്ലോയിഡിൽ ഫ്യൂമിംഗ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ടു ഡ്രൈനസ് എന്നിട്ട് റെസ്യൂറ്റീവ് ആസിറ്റോണിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം മെത്തനോളിക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വയലറ്റ് കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കി
ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇല്ല പൗഡറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോളിഷിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ തൈറോക്സിൻ മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയിൻ ഹൗ മെനി ഐഡിൻ ആറ്റം എത്ര ഐഡിൻ ആറ്റമാണ് തൈറോക്സിൻ മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ത്രീ തൈറോക്സിൻ എത്ര ഐഡിൻ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത് ടി ഫോറിൽ ഫോർ ഐഡിൻ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത് ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിൻ ആറ്റം കുറവാണ് അതായത് മൂന്ന് ഐഡിൻ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത് സോ തൈറോക്സിനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിൻ ആറ്റം റിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ തൈറോസിൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂ അതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതി അങ്ങനെയാണ് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ അഡിസൻസ് ഡിസീസ് ബി നർവ് ഡാമേജ് സി എക്സസീവ് സോഡിയം സോൾട്ട് റീടെൻഷൻ ഡി കുഷൻ സിൻഡ്രം ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനിലെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും അഡിസൻസ് ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് അതായത് അഡിസൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രീനൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആവും സോഡിയം റീനൽ സോഡിയം ലോസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് അതുമാത്രമല്ല വാട്ടർ റീറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റമിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ കുറയും ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോണിൻ്റെ റിലീസ് കൂടും ഇതെല്ലാം കാരണം ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ ഉണ്ടാവും സോ അഡിസൻസ് ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ വിച്ച് ഡയൂറെറ്റിക് ഇസ് ആസിഡിഫൈങ് ഏജൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഡയൂറെറ്റിക് ആണ് ആസിഡിഫൈങ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ മാനിറ്റോൾ ബി എത്തക്രിനിക് ആസിഡ് സി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഡി അമിലോറൈഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതൊരു സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ ആണ് നമുക്ക് സിവിയ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസിലും അതുപോലെ തന്നെ യു ടി ഐയുടെ കേസിൽ യൂറിൻ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ന്യൂസ് ടിക് മീൻ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ബി സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ സി ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഡി കോട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ നിയോസ്റ്റിക് മിന് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബെയർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നിയോസ്റ്റിക് മിൻ്റെ കോട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ കാരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഴ്സസ് ഈട്രോജനിക് ഡിസീസ് ഇയാട്രോജനിക് ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻ എ ഐസോനിയാസിഡ് ബി റാനിറ്റഡിൻ സി ഒമിപ്രസോൾ ഡി പാരസെറ്റമോൾ എന്താണ് ഈട്രോജനിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇയാട്രോജനിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓവർ ഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോ ഇതൊന്നും കാരണമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴോ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസോർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇയാട്രോജനിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഐസോനിയാസിഡിന് ഇയാട്രോജനിക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസ് ആണ് ഐസോനിയാസിഡിൻ്റെ ഇയാട്രോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ സൾഫണമൈറ്റ്സും അതുപോലെ തയോയുരാസിലും എൻ എസ് ഐ ഡിസും എല്ലാം അതർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹോളിഡേ ഹേർട്ട് സിൻഡ്രം ഇസ് എ ടേം യൂസ് ഫോർ കാർഡിയോടോക്സിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ആൽക്കഹോൾ ബി ടുബാക്കോ സി കൊക്കെ ഡി ആംഫിറ്റാമിൻ ഹോളിഡേ ഹാർട്ട് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ആർട്ടേട്രിയൽ അരിത്തമിയ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്തുണ്ടാവും അക്യൂട്ട് കാർഡിയക് അരിത്തമിയ ഉണ്ടാവും കണ്ടക്ഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും ഹെവി എത്തനോൾ കൺസംഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണിത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ മഷ്റൂം പോയിസണിംഗ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അട്രോപിൻ ബി ഫൈസോസ്റ്റിക്മിൻ സി അഡ്രനാലിൻ ഡി കാർബക്കോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഷ്റൂം പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ ഫൈൻ സിംറ്റം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കാനിക് എഫക്റ്റ് ആണ് സോ മസ്കാനിക് ആൻഡഗോൺസ